அண்ணி கார்த்திக் சார் எங்க போறாரு ஊருக்கு இப்பவே கிளம்பிட்டாரா அது எப்படி உங்ககிட்ட சொல்லாம போவாரு இல்ல நான் வந்தது கூட கவனிக்காம அவர் அவ்வளவு அவசரமா போயிட்டாரே அதான் ஏதோ ஒரு போன் வந்துச்சு இப்ப வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு போறாரு ஒழுங்க சாப்பிட கூட இல்ல அப்படியே எந்திரிச்சு போயிட்டாரு என்னன்னு தெரியல மைதிலி அந்த ரூபஸ் செய்துக்கு வர சொன்னான்னு கேளு தீபா என்ன தீபா எதுக்கு இப்ப அவசரமா வர சொன்னாங்க கார்த்திக் சார் அந்த ரூபஸ்ரீயை தான் பார்க்க போயிருக்காரோன்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்காங்க மைதிலி என்ன சொல்ற இவ ஹே தீபா ரூபஸ்ரீ உங்ககிட்ட என்ன சொன்னா உங்களுக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள எனக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சாலும் நான் பாடலங்கிறது கார்த்திக் சாருக்கு தெரிஞ்சாலும் எனக்காக நீ தான் பாடினங்கிறது அவருக்கு தெரியக்கூடாது பல்லவிங்கிற பொண்ணு தான் ரூபாவுக்காக பாடிக்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்ல போறோம் அதுக்காக நீ இன்னையிலிருந்து பல்லவி அவதாரம் எடுக்கணும் இத வச்சுக்கோ இந்த போன் நம்பர கார்த்திக் சாருக்கு மட்டும் கொடுக்க போறோம் இந்த போன்ல எப்பெல்லாம் கால் வருதோ அப்போல்லாம் நீ எனக்காக பாடுற பல்லவியா மாறி பேசணும் இதோ இந்த போன் தான் அண்ணி இதுல இருந்து தான் கார்த்திக் சார் கிட்ட நான் பல்லவியா பேசணும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காளுங்க ஏதோ நம்ம கஷ்டம் அவங்க கிட்ட கையை நீட்டி காசு வாங்கணுங்கிறதுக்காக அவளுங்க வச்சு ஆளுங்க மாதிரில நம்மள ஆட்டி வைக்க பாக்குறாளுங்க தீபா இப்ப நீ சொன்னதெல்லாம் நிஜமா மாப்பிள்ள தவிக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு அங்க போய் சண்டை போட்டாரா ஆமாப்பா அப்படிதான் அவங்க சொன்னாங்க என்ன ஜானகி இது மாப்பிள்ள தம்பி அங்கதான் போயிருப்பாரோன்னு தீபா சொன்னதை கேட்டுட்டு தான் நான் வர்றேன் என்ன நடக்க போதுன்னு ஒண்ணுமே புரியலையே ஐயோ திருவிழா முடிஞ்சதும் இவளை இப்படியாவது சமாதானப்படுத்தி மாப்பிள்ள கூட அனுப்பி வச்சிடலான்னு நினைச்சேனே இப்போ இப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்றாளே இவ தலையில இப்படியா எழுதணும் சமயம் பார்த்து நம்ம கார்த்திக் தம்பி கிட்ட உண்மை சொல்லிடலாம் அவர் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்குவாருன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு முதல்ல இவ்வளவு சரி பண்ணி நம்ம கார்த்திக் தம்பி கூட இப்ப அனுப்புற வழியை பார்ப்போம் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த கல்யாண வாழ்க்கை பிடிக்காம இருந்திருந்தா கூட பல்லவியா நீ இப்படியே நடுங்கிட்டு இருந்தா எப்படி அவங்ககிட்ட சரியா நடிப்ப ஐயோ எங்க உளறி கொட்டிடுவியோனு எனக்கு பயமா இருக்குடி பாட்டி பேசாம கார்த்திக் சார் கிட்ட நீயே பேசிடு ஏய் நானா இத்தனை வயசாயும் உனக்கெல்லாம் அறிவே இல்லையான்னு கேட்பானே என்ன மட்டும் கேட்க மாட்டாரா ஏய் நீ சின்ன பொண்ணு தானே எங்க மேல பழிய போட்டு நீ தப்பிச்சுக்க 
சரி சரி தைரியமா இரு அவன் என்ன கேட்டாலும் சந்தேகம் வராத மாதிரியே பேசு இங்க பாரு முழுக்க போய் சொல்லக்கூடாது உண்மைய சொல்லிக்கிட்டே வந்து நடுவுல நைசா நமக்கு தேவையான பொய்ய சொருகி விட்டுறணும் நைசா சொருகுனாலும் சும்மா நங்கூரம் பாய்ச்சினது மாதிரி அவனை நம்ப வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் என்னடி பாக்குற தீபான்னு சொல்றதுக்கு பதிலா பல்லவின்னு சொல்ல போற அவ்வளவுதானே சிம்பிள் நீ பேசுறத பாத்துட்டு அவனுக்கு ஓ மேல இப்ப இருக்கிற கோபம் அப்படியே இறக்கமா கன்வெர்ட் ஆகணும் அதுவும் இல்லாம அந்த மாதிரி முகத்தை அப்பாவியா வச்சுக்கிட்டு நீ பாட்டுக்கு கடகடகடகடன்னு பேசணும் ஐயோ ஏய் வந்துட்டாண்டி இங்க பாரு நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் நான் அப்படி போய் ஒழிஞ்சிக்கிறேன் என்னடி என்ன தனியா விட்டுட்டு போற சிம்பிள்னு சொன்னல்ல இப்ப நீ பேச வேண்டியதானே ஐஸ்வர்யாசுவான் <laughs> என்ன முடிவு எடுத்திருக்கீங்க உண்மையெல்லாம் சொல்லிடலாங்கிற முடிவுதான் சார் அடுத்தவங்க திறமைய திருடி நாம பேர் வாங்க நினைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு இப்ப எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு சார் அப்போ இவ்வளவு நாள் தப்புன்னு தெரியாம தான் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா கேட்டான் கேள்வி இதுக்கு தானே நான் அங்கிருந்து எஸ்கே பானே இல்ல சார் இல்லங்க தெரியாம பண்ண மாதிரி சொல்றீங்களே அத நான் நம்பணுமா தெரியாம பண்ணோம்னு சொல்ல வரல சார் ஆனா இப்படி பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நாங்க தள்ளப்பட்டதுதான் சார் உண்மை என் அம்மா பெரிய பாடகிங்கிறதுனால என்ன பாக்குறவங்க எல்லாம் நீ எப்ப கச்சேரி பண்ண போற அம்மாவோட வாரிசுன்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டாமான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சார் ஆனா எனக்கு அந்த திறமை இல்ல எங்க அம்மாவும் என்னென்னமோ பயிற்சி எல்லாம் கொடுத்து பார்த்தாங்க ஒரு கட்டத்துல எனக்கு சங்கீதம் சுட்டு போட்டாலும் வராதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதே சமயத்துல என் பொண்ணு இப்படி பாட தெரியாதவளா இருக்காளேங்கிற விஷயமே அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஆகி ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன்ல இருந்தாங்க சார் அப்பதான் நங்கூரத்தை இறக்குறப்ப தடுமாறியடி அப்பதான் சார் பல்லவிங்கிற ஒரு ஏழ பொண்ணோட பாடுற டேலண்ட் எங்க அம்மாக்கு யதார்த்தமா தெரிஞ்சது நிறுத்திக்கலாம்னு இதுக்கு மேல இந்த விஷயத்தை மூடி மறைச்சா ரொம்ப அசிங்கமா போயிடுமோனு எனக்கு தோணுச்சு சார் அதான் இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் சரி சொல்லுங்க உங்களுக்காக குரல் கொடுத்த அந்த பல்லவி எங்க இருக்காங்க அவங்கள நான் மீட் பண்ண முடியுமா அது அவங்க யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாதுன்னு கண்டிஷன் போட்டிருக்காங்க இப்படி தன்னுடைய வறுமைக்காக உங்க கிட்ட வந்து இப்படி ஒரு டீலுக்கு ஒத்துக்கிட்டவங்க உங்களுக்கு கண்டிஷன் போட்டாங்களா சொல்லக்கூடாது என்ன ரிக்வஸ்ட் வச்சாங்க இல்ல சார் 
இப்படி ஒரு விஷயத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டது வெளியே தெரிஞ்சா நாளைக்கு யாராவது பணத்துக்காக நீ என்ன வேணா பண்ணுவியான்னு கேட்பாங்களோன்னு ஒரு பயம் சார் சார் நான் அவங்க போன் நம்பர் தரேன் நீங்க போன்ல வேணா பேசுங்க சார் நான் உங்க கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் சார் அவங்க ரொம்ப பயந்தாங்க கடைசியில போன்ல வேணா பேசுறேன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச குரல நீங்க எப்ப வேணா பாட சொல்லி கேட்டுக்கலாம் சார் ஆனா நேர்ல பாக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க சார் அந்த பொண்ணு ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஏதாவது அவசரப்பட்டு தப்பான முடிவு எடுத்துட்டு போறாங்க நல்லபடியா முடிஞ்சது முதல்ல நம்ம இங்கிருந்து போயிடலாம் என்ன <laughs> 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 இப்ப நம்ம குடும்ப மானத்தை காப்பாத்துறது உன் கையில தான் இருக்கு தீபா எடுத்து பேசு ஐயோ குடும்ப கஷ்டத்தை சொல்லியே அவ வாழ்க்கையை நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே பாழாக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் வேற வழி இல்ல தீபா நீ எடுத்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேள சரி அண்ணி நான் உள்ள போய் பேசுறேன் ஹலோ ஹலோ பல்லவிங்களா சொல்லுங்க சார் ரூபஸ்ரீ மேடம் உங்க நம்பரை கொடுத்து நீங்க கால் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிருந்தாங்க என்னோட குரல் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நீங்க சொன்னீங்களாம் அதுக்காக ரெண்டு வார்த்தையாவது பேசுங்கன்னு கேட்டாங்க சந்தேகம் <laughs> உங்க பேர் 
அதல்ல ஏதோ உங்களுக்கு டவுட் வேணாம் அத நான் எப்படி நம்பிறது நான் என்ன சார் பண்ணனும் ஒன்னு நான் உங்களை நேர்ல பார்க்கணும் இல்ல நீங்க பாடுறத நான் கேட்கணும் அப்பதான் என்னால நம்ப முடியும் இல்ல சார் நான் நான் யாரையும் பார்க்க விரும்பல திரும்பவும் என்கிட்ட இத பத்தி கேட்காதீங்க சார் நான் வெச்சிடுறேன் ஹலோ ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க சார் சரி நம்ம நேர்ல மீட் பண்ண வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் நேத்து நீங்க பாடின பாட்டை ரெண்டு லைன் இப்ப பாடி காட்ட முடியுமா ஏன் குரல் தானா அதுன்னு கண்டுபிடிக்கணுமா சார் அப்படியே வச்சுக்கோங்க பாடுறீங்களா நீங்க கேட்டு நான் பாடாம இருப்பேன் நான் கார்த்திக் சார் ஹலோ ஆ நான் பாடுறேன் சார் கண்டிப்பா பாடுறேன் பாடுங்க நீங்க இருக்கீங்க தெரிய மாட்டேன் கவனிக்காம <laughs> சரிங்க 
அம்மா வேற எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒர்க்ல நிறைய பெண்டிங்ல இருக்கு சரிங்க தம்பி கிளம்புங்க தம்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்க ஹால்ல வெயிட் பண்ணுங்க காஃபி போட்டு தரேன் குடிச்சிட்டு கிளம்புங்க காலையில நீங்க சரியா கூட சாப்பிடாம போயிட்டீங்க சரிங்க சரிங்க தம்பி நினைக்கிறேனோ அவர்கிட்டே என்ன திரும்ப திரும்ப போய் சொல்ல வைக்கிறியே இதெல்லாம் உனக்கு சரின்னு படுதான் 